once again, ito ang inyong kakaibang mga kwento at trivia from Boy Sayote. Sa mga di pa nakapag-subscribe ay click nyo na ang subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga next post. This channel contains trivia, facts and fiction and educational videos for better understanding at salamat sa panonood at magandang araw. Ang Kasaysayan ni David Pagkatapos nito, nilusob at nilupig ni David ang mga Felisteo, kaya't natapos ang paghahari ng mga ito sa lupaing iyon. Nilupig din niya ang mga Moabita, pinahilera niya ng pahiga ang mga ito sa pamamagitan ng isang panukat. Nagpapasya kung sino ang dapat patayin, bawat dalawang sukat ay ipinapapatay at ang pangatlong sukat ay pinaliligtas at pinagbabayad ng buwis. Tinalo rin niya si Hadadezer, ang anak ng isang Rehob ng Soba. Si Hadadezer ay papunta noon sa mga lupain baybayin ng ilog Euprates upang bawiin ang mga lupaing iyon. Sa laban ng ito ay 1,700 kawal na nakakabayo at 20,000 kawal na lakad ang nabihag ni David. Pinilayan niya ang mga kabayo. Maliban sa itinira niyang sapat na bilang para humila ng sandaang karwahe. Ang napatay nilang tumulong kay Hadadezer na mga taga Syria buhat sa Damasco ay 22,000. Nasakop din nila ang lugar na iyon kaya nagtayo siya ng mga himpilan sa Aram malapit sa Damasco. At pinagbuwis niya ang mga taga roon. Sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtatagumpay saan man siya magpunta. Ang mga pananggang ginto ni Hadadezer na dala ng kanyang mga alipin ay sinamsam ni David at dinela sa Jerusalem. Marami rin siyang nasamsam na tanso sa Beta at Perotay, mga lungsod ni Hadadezer. Nang mabalita ni Haring Toy ng Hamat na tinalo ni David ang buong hukbo ng Hadadezer, isinugo niya ang kanyang anak na si Joram upang batiin si David. Sapagkat si Hadadezer ay matagal ng kaaway ni Toy, Dinalhan siya ni Joram ng mga sisidlang pilak, ginto at tanso. Inilaan ni David ang mga ito para sa pagsamba kay Yahweh. Kasama ng ginto at pilak na sinamsam niya sa mga bansang kanyang nilupig. Sa Edom, sa Moab, sa Amon, sa Felisteya at sa Amalek. At bahagi ng kanyang nasamsam kay Hadadezer na anak ni Rehob na hari ng Soba. Si David ay lalong natanyag nang mapatay niya ang labing walong libong Edomita sa libis ng asin. At bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom at naging alipin niya ang lahat ng mamamayan doon. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya magpunta. Naghari si David sa buong Israel. Ipinatupad niya ang batas at pinairal ang katarungan. Ginawa niyang pinuno ng hukbo si Joab, anak ni Ziruyas. Ang mga lalaking anak ni David ay nagsilbering mga pari. Minsay nagtanong si David, Mayroon pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Gusto kong ipadama sa kanya ang aking kagandaang loob, alang-alang kay Jonathan. Nang buhay pa si Saul, may alipin siyang Ziba ang pangalan, kaya't ipinatawag ito ni David. Paglapit ni Ziba, tinanong siya ng hari. Ikaw ba si Ziba? Ako nga po, mahal na hari. Tugon niya. May nalalaman ka bang buhay sa sambahayan ni Saul? Gusto ko siyang pakitaan ng mabuti ayon sa aking pangako sa Diyos. Wika ng hari. Mayroon po si Mephiboset na anak ni Jonathan. Siya po'y isang lumpo. Tugon ni Ziba. Saan siya naroon? Tanong muli ng hari. Nasa Lodebar po. Nakatira sa bahay ni Makir na anak ni Amiel, sagot ni Ziba. Ipinasundo agad ni David si Mephiboset, anak ni Jonathan at apo ni Saul. Nang may harap siya kay David, siya ay nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Ikaw ba si Mephiboset? Tanong ng hari. Ako nga po mahal na hari, sagot naman nito. Sinabi ni David, huwag kang matakot, gagawin ko ang lahat ng magagawa ko. Para sa iyo, alang-alang kay Jonathan, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul 
at laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Nagpatira pang muli si Mephi Boset at sinabi niya, Sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako'y walang silbi. Tinawag ni David si Ziba at sa harapan niya ay sinabi, Ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. Kayo ng iyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. Aalagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain ang sambahayan ng iyong Panginoon. Ngunit si Mephi Buset ay sa akin sasalaw ng pagkain. Ang mga anak ni Ziba ay labin lima at dalawampu ang kanyang mga alipin. Sumagot si Ziba, Masusunod pong lahat ang utos ninyo kamahalan. At mula nooy kasalo na ni David si Mephi Boset parang tunay na anak na niya. Si Mephi Boset ay may bata pang anak na lalaki na ang pangalay Mika. Mula nga noon ang buong sambahayan ni Ziba ay naglingkod kay Mephi Boset. Kaya't si Mephi Boset na pilay ang parehong paa ay nanirahan sa Jerusalem at kasalo ng hari sa pagkain. Hindi nagtagal at namatay ang hari ng mga Amonita. Ang pumalit dito ay ang anak niyang si Hanun. Sinabi ni David, kakaibiganin ko si Hanun, ang anak ni Nahas, sapagkat kaibigan kong matalik ang kanyang ama. Kaya't nagsugo siya ng mga kinatawan upang makiramay sa kanya. Ngunit nang dumating ang mga ito, sinabi ng mga pinunong Amonita kay Hanun, Nakakatiyak ba kayo na talagang pinaparangalan ni David ang inyong ama sa kanyang pagkikiramay sa inyo? Hindi kaya lihim na nagmamanman lamang ang mga sugong ito para masakop ang lungsod? Kaya't pinahuli ni Hanun ang mga sugo ni David, inahit ang kalahati ng kanilang balbas at ginupit ang kanilang kasuotan hanggang sa balakang, saka ipinagtabuyan. Nang mabalita ni David ang ginawang paghamak na ito, Ipinasalubong niya ang kanyang mga sugo sapagkat sila'y nahihiyang magbalik. Inutusan niyang doon na muna sila sa Jericho hanggang hindi tumutubong muli ang kanilang mga balbas. Nang malaman ng mga amunita na ito'y ikinagalit ni David, umupa sila ng dalawampung libong kawal mula sa Aram, buhat sa Beth Rehob at Soba. Umupa rin sila ng isang libong tauhan sa pangunguna ng hari ng Maaka at labindalawang libo pang tagatob. Nalaman ito ni David kaya't pinalabas niya si Joab kasama ang lahat niyang mandirigma. Dumating naman ang mga amunita at humanay sa pintuan ng lungsod. Samantala sa labas ng kapatagan, humanay ang mga kawal ng Aram kasama ang mga tauhan ni Natob at Maaka. Nang makita ni Joab ang mga kaaway sa kanilang harapan at likuran, Itinapat niya sa mga kawal ng Aram ang pinakamahusay na kawal Israelita. Ang iba niyang kawal ay ipinailalim niya sa pamumuno ni Abisai na kanyang kapatid at iniharap naman sa mga Amunita. Sinabi ni Joab kay Abisai, Kung hindi namin makakaya ang mga kawal ng Aram, tulungan ninyo kami. Kung hindi naman ninyo kaya ang mga Amunita, kayo ay tutulungan namin. Magpakatapang kayo. Lakasan ninyo ang loob sa paglaban alang-alang sa bayan at sa mga lungsod ng ating Diyos. At mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh. Lumusob si na Joab at nang malapit na sila'y nagtakbuan sa takot ang mga kawal ng Aram. Pagkakita ng mga amunita sa nangyari, umatras na rin sila at pumasok sa lungsod dahil sa takot kay Abisai. Mula sa labanan, si Joab ay nagbalik sa Jerusalem. Nang malaman ng mga taga-Syria na sila ay natalo ng mga Israelita, muli nilang tinipon ang kanilang hukbo. Ipinatawag ni Hadadezer ang kanyang mga tauhan sa silangan ng ilog Yoprates. Dumating sila sa Elem at ipinailalim sa pamumuno ni Zobak. Umabot agad ito sa kaalaman ni David, kaya tinipon niya ang buong hukbo ng Israel. Tumawid sila ng ilong Jordan upang harapin ang mga kaaway sa Elam. Humanda naman ang mga kawal ng Aram at sila'y naglaban. Nalupig na naman sila at nagsitakas habang tinutugis ng mga Israelita. 
ang napatay ni na David ay 700 nakakarwahe at 40,000 kawal na nakakabayo. Pati si Sobak ay Sana ay nasihan ka sa mga kwento natin ngayon. Kung gusto mo ang mga kwento tungkol sa mga hindi pang kariniwang bagay, ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Kung di ka pa nakapag-subscribe, pakilike na rin at pakihit ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload tungkol sa mga ganitong kwento. Paalam at salamat sa panunood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Boy Sayote.